Good morning students. In 11th economics lesson 2, we are going to see about the measurement of elasticity of demand. In the previous classes, we have learned about what is elasticity of demand, what are the degrees of elasticity of demand and the determinants of elasticity of demand. Now we are learning about the measurement. How can the elasticity of demand is measured? By which method the elasticity of demand have been calculated? So we have to use three methods to measure the elasticity of demand. They are the percentage method, total outlay method and point or geometrical elasticity of elasticity method. Point or geometrical elasticity method. In the first method, the percentage method, we have to use one formula that is EP is equal to delta Q by delta P into P by Q. EP is equal to delta Q by delta P into P by Q. It is also known as ratio method. When we measure the ratio that is EP is equal to percentage of delta Q by percentage of delta P. That is delta of the changes. Quantity is the changes. Quantity is change. Price is the quantity change. So, price is the changes. That is the quantity is the changes. That is the delta Q. Quantity is the changes. Delta Q is the Price is the changes. Delta P is the so percentage change in delta Q, percentage change in Q divided by percentage change in price. So in the percentage method, we are we have to take one formula percentage delta no, sorry percentage of quantity percentage of change in quantity divided by percentage of change in price. Our next method is total outlay method. Total outlay method means Marcel suggested this method that the simplest way to decide whether the demand is elastic or inelastic is to examine the change in the total outlay of the consumer or total revenue of the firm. That is the total outlay. One consumer will spend money on the firm. He will spend money on the firm. He will spend money on the firm. He will spend total revenue on the firm. This method we will use. So, Marcel will use this method. We will use this method. We will use this formula. So, total revenue is equal to price into quantity sold. Now, if we look at the firm revenue, how do we calculate it? How many products we have to get rid of? And the number of products into price. Each price in each product. One product is the value of how many quantity we have sold. So the total revenue is equal to price into quantity sold. So TR is equal to P into Q. And then in your book one table is given. See that. So total outlay method, price 150, 125, 175. So price is going to be a little bit. 150, 125, 175. Why? If we look at the demand, the price is going to be a little bit. The quantity demand is going to be a little bit. That's why we explain the table. So price 150, 125, 175. 25, 25 is reduced. Quantity demanded வந்து 3, 4, 5, 6 அப்படின் increase ஆயிக்கிடே போகுது. அப்படும் total revenue வந்து எப்படி calculate பண்ணுமோம் firm order point of viewல பாக்கம் போது price. Price of the each product and quantity. Number of quantity demanded. So 150 into 3, 450. 125 into 4, 500. 100 into 5, 500. 75 into 6, 450. அப்படும் total outlay வந்து first 450 இருக்கு அடுத்து வந்து 500 அதுக்கு அடுத்து கேசலையும் 500 அடுத்து 450 அப்படு first caseல் என்ன இருக்கு first caseகும் second caseகும் பாக்கம் போது EP is greater than 1 secondகும் thirdகும் பாக்கம் போது EP is equal to 1 
தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்துக்கு பார்க்கும்போது இபி இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ இபி வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட்லி எலா சாரி ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் யூனிட்டரி எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொல்லுவோம் லெஸ் தேன் ஒன்றுனா ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு கேஸை மட்டும்தான் இந்த டோட்டல் அவுட்லே மெத்தடில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி சேஞ்சஸ் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஆல்சோ சேஞ்ச்டு so that is ep is greater than 1 ep is equal to 1 ep is less than 1 but there is inverse relationship between the price and the total outlay adavad demand abdinaale enna irukum price ku quantity demand edukku inverse relationship irukum opposite relationship irukum price koranjikite pogum quantity koodikite pogum that is inverse relationship so demand is elastic demand is elastic direct relation adha demand elastic ah irukku na enna artham anga inverse relationship irukku nu artham demand is inelastic elas demand is inelastic there is a direct relationship between the price and the total outlay so elasticity is unity when total outlay is constant elasticity vandu ore maadhiri irukku adha equal to 1 ah irukum eppa appadina டோட்டல் அவுட்லே வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதாவது நம்ம அபோ டேபிளில் பார்த்துருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் கேஸ்லேயும் தேர்டு கேஸ்லேயும் டோட்டல் அவுட்லேயில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்போ என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் யூனிட்டரி அதை தான் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ டிமாண்டு வந்து கூடுது ப்ரைஸ் குறையுது அதனால் ஈ கிரேட்டர் தென் ஒன்றாக இருக்குது அதை வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டுன்னு சொல்லிடுறோம் அதுக்கடுத்து செகண்ட்லேயும் தேர்ட்லேயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதை இ யூனிட்டரி எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தென் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தில் குறையுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டியாக குறையிறதுனால டி ப்ரைஸ் அதாவது ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சாலும் டோட்டல் அவுட்லேயும் குறையுது அப்போ இபி இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் how can we calculate the elasticity of demand by using the total outlay method that is price of each product and the quantity demanded in each price the elasticity of demand is calculated and then third part, third method is point or geometrical method point or geometrical method இந்த பாயிண்ட் மார் ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தடை வந்து நம்ம ஒரு டயக்ராம் வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் என்ன ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லோயர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் அதாவது டிமாண்டு கவ் வந்து நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த டிமாண்டு கவுக்கு மேலே இருக்கிற பிளேஸ் கீழே இருக்கிற பிளேஸ் ஸோ லோயர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் அப்பர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் ஸோ டூ பார்ட்ஸ் த டிமாண்டு கவ் இஸ் டிவைடட் இன்டூ டூ பார்ட்ஸ் லோயர் செக்மெண்ட் அப்பர் செக்மெண்ட் ஸோ இபியை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லோயர் செக்மெண்ட்டை அப்பர் செக்மெண்ட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அது வந்து ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக்காக இல்லை ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக்காக யூனிட்டரியா பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக்காக பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக்காக அப்படின்றத நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ இன் திஸ் பாயிண்ட் ஆர் ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தட் ஆன் டயக்ராம் இஸ் கிவன் இன் யர் பர்க் சி த diagram 2.14 in this diagram in x axis quantity demanded is taken in y axis price is taken and then you can draw the demand curve you can draw the demand curve from left to right the sloping downward demand curve so and the demand curve vand left la rendu right nokki ஸ்லோப்பிங் டவுன்வர்ட்ஸாக இருக்குது அந்த டிமாண்ட் கர்வை வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு இடையில் வந்து லைன்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு டயக்ராமை ட்ரா பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட் ஆர் ஜாமெட்ரிக்க